Selamdan başka bir şey söylüyor musunuz Kemal'e? Yok Lebbe. Bu aralar fazla birikmiyor. Kusura bakmasın Kemal. Burası sizin için çok uygundur. Ne oluyor lan? İtalyanlar karakol binası arıyor kendine. Yer gösteriyorum. Lan kıl kuyruk. Bula bula benim kahvemi mi buldun lan? Sütra Kemal'in değil mi burası? Çıkmadı mı o daha içeriden? Sana ne? O Kemal'e selam söyleyeyim ben de. Her tıraşta yüzüme baktıkça aynı da o geliyor aklıma. <gülüyor> Tito dersiniz. İtalyanları o getirdi dersiniz. Beni iyi tanır. Güzel mi beyler? Tam aradığımız gibi. Gidelim. Yarın öğlene kadar müsaade. Kahveyi boşaltın. Geldiklerinde kahve boş olmazsa... ...içeridekileri tarayacaklarmış tüfekle. Hadi eyvallah. Şerefsizler. Hadi benden utanmadınız. Ya kendinizden de mi utanmadınız be? Ha karşı koymadınız bu. Bir şey yapmak istemedik senden habersiz. İyi şimdi artık haberiniz var. Herkes kaybolsun. İşaretimi bekleyin. Siz de hadi. Baba dayı. Sen de. Olmadı Kemal. Bize yanından ayrı yere nasıl yakıştırıyorsun? Baba dayı canımsın bak. Rüzgarın nerede neseceği, baltanın nereden gezeceği belli olmaz. Sana bir şey olur sonra kendimi affedemem. Her fani bir gün ölümü tatmayacak mı Kemal? Bırak o tat. Şehadet şerbetinin tadı olsun. Bu uğurda ölmek şehitliktir. Şehitliğin tadı da damakta kalır. Eyvallah usta. Eyvallah. Boşaltmışlar. O Kemal'e söyleyin. Tito kahvesine el koydurdu deyin. Maçan sıkıyorsa gel kendin söyle. Sümük. Kapıdan içeri girebilecek odanın alnını karışları mı lan? Biz, üç yüz, beşiz, biz bize benzeriz. Birimize bir şey olsa biz hepimiz biriz. Yiğidin sözü birdir. Kanı eline kirdir. Mahallemize ayak basan münafık. Astır lan buradan astır! Çak karttık. İstanbul'da bunlar gibi kaç asker var biliyor musun? Güvercin gibi geberir gidersiniz. Gideriz ama yanımızda en az beşer altı tanesini birlikte götürürüz. En başta da sen Tito Efendi. Bizim de elimiz armut. Toplamaz. Hepiniz ölürsünüz biriniz kalır. O da ibreti alem olsun diye bütün bu olayı anlatsın diye kalır.
saklayalım bunları. Hepsini gebertelim. Sonra çıkar minareye, ibret olsun diye anlatalım ne oldu. Kanlık bilek gücü ister. Sen milletten medet umar olmuşsun. Nerede kaldı senin delikanlılığın? Tabii ya. Ben senin gerçek bir delikanlı olmadığını... ...sevgilin başkasıyla evlenince anlamalıydım. Ne diyorsun sen? Bilmiyor muydun? İlyaz bir sene evvel toptancı bir adamla evlendi. Sepetçi oğlu Vural. Doğru mu diyor lan bu? Doğru mu diyor baba dayı? Peki biz bu şerbeti nasıl içelim şimdi? Sizin olsun kahve. Tepe tepe kullanın. Çakaldan paşa olmaz bilmez misin? Boş ver Kemal. Çakalla köpekle dalaşma üstün kirledi. Baba dayı senin burada ne işin var? <gülüyor> Yılların alışkanlığı işte. Ne yaparsın? Ayaklar dönüyor dolaşıyor. Yine buraya geliyor senin gibi. Bana kızıp kahveyi İtalyan'a verdin. Hiç yakışmadı. Sen de Gülnaz'ın evlendiğini bana haber vermedin. O da sana hiç yakışmadı. En sevdiğim, en güvendiğim adamsın. Ama güvendiğim dağlara karlar yağdı baba dayı. Sonunu bilmeden edilen laflar insanı mahcup eder Kemal. Olayı mahalleden gizlediler. Biz öğrendiğimizde de iş işten geçmişti. Gülnaz bir haftalık gelindi. Hangi yüzle gelip sana söyleyecektim bunu? Öyle mi oldu? Aynen öyle oldu. Beni bilirsin. Söyleyeceğimi gevelemeden söylerim. Bilirim. Baba ya diyarızın bana. Aynı kahve aynı gibi. O vakit iyi dinle beni. Kendine dikkat et. Arkandan karılar hamamına bohça taşıyor diye adın çıkmasın. Benden söylemesi karı milleti adamı bozar. Topla kendini. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kim bu? Ağrasan, Kuzguncuğun çocuğu. Sen yokken mahalleye gelir gider oldu. Sevdirdi kendini. Öyle elin kolun bağlı durursan millet unutur seni. Başkasının peşinden gider. Bırakma kendini. Salma. Aslanken kurda kuşa maskara olma. Üstün başı leş gibi rakı kokuyor. Bak böyle kabadayılık olmaz. Olsa olsa berduşluk olur. 
Eyvallah. Güle güle.